maisha na janga la corona ugonjwa wa covid 19 Hatari ya maradhi haya ni yenye kuhatarisha na kubadilisha mifumo ya kijamii na hata kuzorotesha mazingira ya ukuaji wa uchumi. Hmm. Kwa kweli kwa hali hii toka hii janga lingine hapa nchini tumezofika sana. Kwa stani kama sisi machi. Sasa hivi yani hata kukuta mtu ameuza peya moja na kwa ni shida. Kila mtu na mpeleke yake watu anakuambia kwamba heki watu mbona watu wengi wamekishika. Yaani mpaka anahisi kwamba anaogopa kutoshika kiatu chenyewe. Yaani sasa tumezungumzika kwa kiasi fulani. Unaona? Yaani mtu anaweza kutembea siku tatu jauza, halafu mtu kujikatia na familia. Nyumbani mpaka sasa hivi wengine hasa hivi tunaona wake wana mimi wamejifungua. Yaani mpaka mwanamke analia ndani, hata chakula kinakosekana. Nchini Tanzania, mapambano dhidi ya ugonjwa COVID-19 yapo ikiwemo utekelezaji wa maelekezo shirika la afya duniani WHO kuchukua tahadhari kuepuka licha ya ripoti ya Wizara ya Afya kudhihirisha maambukizi ya virusi vya corona yameendelea kuwa juu hali hiyo imekuwa ni kigezo ya kuwa jukumu la kupambana kukata mnyororo wa maambukizi ni muhimu kufanywa na kila mtu mji wa Geita ni mojawapo ya miji inayopitiwa na lango la mipaka ya baadhi ya nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Kongo, Rwanda, Uganda na Burundi ambazo pia zimethibitisha visa kadhaa vya ugonjwa huo kukabili kwa taswira mji huu hupitiwa na wageni wengi zaidi kutoka nje ya nchi hizo na hivyo kuwa hatarini kupata maambukizi. Sasa ni hatua kujidhatiti zaidi kabla ya madhara. Angali mpaka sasa hapajawa na kisa chochote cha maambukizi ya ugonjwa COVID-19 kilicholipotiwa. Maandalizi na kujikinga kupambana na ugonjwa huo ni dhahiri hapa. Uh, uh, tunaendelea tumeshatoa na tunaendelea kutoa elimu katika taasisi mbalimbali zikiwemo za taasisi za kidini taasisi za mbalimbali pia za kiserikali na mashirika pamoja na makundi mbalimbali ambayo yana yako ya, yako katika hatari ya kupata uh, ugonjwa wa, wa covid-19 pia elimu yetu inalenga sana a uh, elimu ya, uh, ya kuzuia ya, ya kuzuia uh, mikusanyiko ambayo haiko mikusanyiko ambayo sio la, lazima na mikusanyiko ambayo sio rasmi kwa hivyo hiyo kidogo uh, tunaipigia kelele elimu yetu ina, inajikita huko uh, na pia tunajiki, elimu yetu inajikita katika usafi kwa ujumla ikiwa ni pamoja na kunao kuna wa maji tiririka na sabuni ikiwa ni pamoja na kutumia vitakasa mikono ukiachilia mbali hilo almashauri ya mji wa Geita tayari imeandaa kituo maalum cha matibabu ya ugonjwa covid 19 kwa atakayethibitishwa kuathirika mazingira kituo hiki yameboreshwa zaidi tayari kwa kutoa huduma hiki kituo tumekiweka ni kituo cha kupokea wale ambao aa, pengine watakuwa wamepimwa na wameonekana wana maambukizi ya virusi vya corona na wanaonekana wana hali ambayo wameshindwa kabisa inawezekana ni lazima wajiwatibiwe hapa kwa hivyo hiki ni kituo cha matibabu tumetenga sisi kama ni mashauri shilingi milioni milioni moja. of course ni budget ambayo tumeifanya you know you know e, tunasema ni emergency budget kwa sababu ugonjwa wenyewe umekuja kama mlipuko ugonjwa ambao halmashauri kwa hajajianda lakini tumepata maelekezo ya wataalamu na sisi moja ilikuwa tumeboresha kile kituo chetu tumeboresha kile kituo cha nyamalembo in case tutapata labda wagonjwa wataweza kuwa limited pale lakini tumeweza kununua baadhi ya madawa mle tumeweza kununua na oxygen e, mashine ndogo kwa ajili ya kusaidia wagonjwa kupumua kama watapatikana ndio kituo kinawatumishi wapo tayari kushiriki mapambano vifaa tiba na mashine za kusaidia kupumua imekuwa ni hali ya kutia moyo. Tumeboresha na miundo mbinu, tumejenga tume, tumeweza kuequip vitanda kama kumi kwenye vile vyumba lakini tumeweza kuandaa na jengo jingine e, kwa ajili ya kupokelea wageni ambao watakuwa wagonjwa ambao wanasubiri bado kupata you know, verification kama kweli wameambukizwa na ugonjwa huo. Kwa hizi ni jitihada ambazo tumezifanya kama halmashauri kwa haraka sana kuweza ku, you know, kupambana na outbreak ya ugonjwa huo.
kwa bahati nzuri gate mpaka sasa hapijapata mgonjwa lakini ni kesi mgonjwa kipatikana tumeshaandaa eneo la matibabu na wataalamu wetu wa afya wa wilaya na mkoa wameshafanya mazoezi na training kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa kwa sisi kama sisi tumeweza kutenga of course ukiingia katika mashauri yetu maana yetu ya masoko na standi zetu zote mbili kubwa tumeweka vifaa vya kunawia pale mikono kwa wasafiri lakini na wageni watu wanaokuja katika eneo letu hapo umeona uwezi kaingia ofisini kwangu mpaka umenawa na at least ume 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 sanitizer umesafisha mikono yako na ndio unaweza kaingia katika ofisi zetu hizi na kupata huduma kwa hii nayo inatazamwa kwa ni juhudi ya kuhakikisha wananchi wanajikinga na maambukizi ya virusi vya corona hali ya mapambano tumepata fursa kutoka halmashauri kwa ajili ya kushona barakoa kwa ajili ya kinga za ugonjwa huu wa wa wa, 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 wa corona na unashuhudiwa ushonaji wa barakoa shughuli inayofanywa na kikundi cha vijana katika mji huu barakoa hizi zimetengenezwa na kitambaa maalumu na zinauzwa kwa gharama nafuu ikiwa ni mwarubaini wa patikanaji bidhaa hiyo ambayo kwa sasa imekuwa ni adimu na aghali lakini kabla ya kuanza hapo tumepata maelekezo maalum kutoka kwa mganga mkuu wa halmashauri ya mji pamoja na mganga mkuu wa mkoa kwa maana ya kutumia matirio ambayo ni sahihi yanayohitajika kwa ajili ya kutengeneza barakoa vijana wanatumia kitambaa kitambaa hiki ni cha kotoni asilimia moja koti tatu. Kwa hiyo wanapotengeneza barakoa zile zinauzwa kwa shilingi elfu moja ambayo kiuhalisia uh, mtu anakuwa na uwezo wa kuweza kutumia hata kununua hata za kutumia siku nzima. Lakini barakoa hizi zinazotengenezwa unaweza ukazitumia hata zaidi ya mara mbili kwa sababu unaweza ukaitumia ukaifua na muda mwingine tena ukaivaa wa kazi wao wamebainisha kuchukua tahadhari za kujikinga na maambukizi kwa kuishi misingi na maelekezo ya wataalamu wa afya na serikali kwa ujumla kila uchwao sana hili gonjo naona kila mtu anaogopa kila kituo tunachosimama ni lazima kunawa mikono na kujikinga kuvaa kama hivi barakoa wateja wa kwanza mahakamani huko wananunua maana bila kunawa barakoa uwezi kuingia mahakamani pia wafanyakazi wa serikalini wananunua halmashauri na watu mbalimbali mbali. juhudi hizi sio haba mtazamo ni mji huu kubaki salama tukweka jambo mbaya ina msingi hapataki msongamano ndani tunataka mtu anie na kazi ndani ambaye hata kazi mtu anapoingia stand anatakiwa anawe lakini tunapoambia wanawe wanatupatia usumbufu sana yani mpaka sasa inatakiwa sijui tumie nguvu za ziada na swala la kunawa ni bure sio kwamba wanalipishwa na bomba lipo ni bure kwa raia yoyote anayeingia hapa sisi ndio tumesimama hapa tumejitoa sisi wenyewe kwamba kuna wengine wazuie ambao anaingia hana kazi stendi. Tunataka mtu anie na kazi ndani ndani ambaye hata kazi. 